谁呀？来啦！谁？哎，大帅头子。哎，你领哥怎么那么闲呀？啊，我们张亮有点事儿。走走走。桃子，你们两个是不是有什么事啊？啊，婶儿是这样的，这这么，不是添了四天吗？我们呀、啊，就是找你商量一下这随礼的事儿。什么？这么多四天了，那你们怎么随啊？哎，这婶儿，我们也年轻，也不懂。这咱们村啊，第一个四胎的，我们也不知道随多少啊。这，这是随少了也拿不出手呀、啊。是啊，婶儿，你看这这么，前三个都是女儿。这好不容易啊，有个儿子，咱们要是拿少了，这也拿不出手啊。大帅，这话就不对了。如果拿多了也不行啊。你想想，他前三个咱们都随了，这又第四个，这咱们随多了不亏了吗？那你说这怎么办？是，我们这儿实在没办法，所以啊才来找你呢。要不这样吧，咱们每个人给他拿二百块钱。拿二百啊？二百。那我们不是亏了吗？是啊，婶儿，这也太多了吧！现在要拿一百块钱也不好看呀。婶儿，我们是这样想的，我和桃子啊也都有孩子了，以后啊也不准备要了，这随多了我们确实亏啊。是啊，婶儿，和你不一样啊，你这小辉还没结婚呢，随多少啊都没事儿。那你们两个看着办吧，你们随多少我就随多少。那咱们就说好了，随一百，就租房那么抠啊，我们这边啊肯定是打水漂了。就是，那行。我呀，随你呗。哎，对了，这刚才啊提到小辉了，他现在有没有女朋友啊？是啊，是。如果没有，我给他介绍一个。小辉啊，还没谈女朋友呢。还没有啊？是。这小辉都三十好几了吧？你怎么不催着他找女朋友啊？是啊，是。现在的年轻人，他不找我也没办法呀。婶儿，你这不着急抱孙子啊？你看人家尊宝都四胎了。是啊，婶儿，你再等几年，再找都不好找了呀。那我再着急也没用啊，我儿子又不急。婶儿，我看不是小辉不着急，他心里有毛病吧，所以不想找。是啊，婶儿，你带着他去检查检查呀。我说你们两个是来说事的，还是看我们家笑话的？你咋有病呢？哎，婶儿，你别生气啊，我们啊都是为你好，不是替你着急嘛，想让你啊赶紧抱大孙子。是啊，婶儿，你看咱们村。和小辉一样大的，这哪个不结婚，哪个不生孩子？我儿子不想结婚，还孝顺呀。孝顺，他不结婚啊，就是最大的不孝顺。婶，这俗话说得好，不孝有三，无后为大。这小辉啊，身体确实有毛病，你带他去检查检查。如果他是心理有毛病，我认识的有心理科医生，可以给你推荐一下。行了行了，你们两个还是走吧。这我儿子找不着媳妇儿，碍你们什么事啊？婶。你怎么还急眼了啊？行了行了，你们走吧，我们家不欢迎你。那行，我们走，那个别忘了随礼的事啊。走走走走走，不动了。什么人呀？哎呀，妈，媳妇儿怎么那么吵啊？都把我给吵醒了。你也知道起来啊？怎么了？谁又惹你生气了？你说怎么了？那不是因为你啊？不是妈，我在屋里睡觉。还在惹你生气啊？三十五六了，到现在连个对象都不找，这人家看笑话都看到咱们家来了。哎呀，妈，这媳妇儿不是说找就找的，而且这别人的嘴长在别人的脸上，咱们也管不着啊。大不了咱们呀，就当他们呀是在放屁。那嘴那么会说，你怎么不找个媳妇回来呀、啊？哎呀，妈，我这不是缘分没到吗？你别急行不行、啊？你告诉我，这缘分啊，什么入道？归我时间。哎呀，妈。这哪能说准啊？说不定一个月之后、半年之后、五年之后都有可能。说什么呢？五年以后，五年以后你四十岁了，找谁去啊？哎呀妈，行了，这都是我的事儿，你就别操心了。而且你不是说了吗？如果我这辈子不找媳妇儿，不是更孝顺吗？还省得你给我媳妇儿生气。行了，自己没本事找到媳妇儿，还拿我当借口。行了行了，我不跟你吵，你别生气了。我回屋继续睡觉呢，滚！哎呀，气死我了！哎呀，别说，这早上起来还锻炼锻炼身体，这一身轻松。
，小辉，小辉啊！嗯，怎么了？这都八点了，还不起来？我起来干什么呀？我又不上班。还有脸说呢？天天玩手机，玩到半夜不睡觉，早上不起，想干什么呀？哎呀，妈，这我们工厂不是停工了吗？我不在家玩，我干什么去啊？你不会出去溜达溜达？找朋友说说话、啊，妈，这大夏天的，你让我去哪溜达啊？你整天在家里蹲着，都找着媳妇儿了。哎呀，你怎么又提这事儿啊？哎，行行行，我出去还不行吗？正好，今天中午啊，我不在家吃饭，有个聚会。有聚会？男的女的？哎呀，妈，你管这干什么呀？要是有女的，你呀，好好跟她聊聊。哎呀，这事能不能别提了？我不跟你说那么多了，我去洗脸去。哎，对了，妈。我走了之后啊，我房间里的东西啊，你别乱碰啊！别忘了吃早饭，知道了。对了，妈，我走了以后啊，千万别进我的房间，我的房间不用你收拾。知道了。这些钱都是我给他打扫卫生，这段时间不让我给他打扫卫生，就连他房间都不让我进，到底怎么回事？他是不是什么事瞒着我呀？哼，都是让我给你打扫房间，今天啊，我偏给你打扫房间。你看这，跟猪窝一样，还不让我给他打扫。水呀、啊，这到底怎么回事？吓死我了！妈，怎么回事？我这正忙着呢，非打电话让我回来。我问你，你是不是有什么事瞒着我呀？我哪有什么事瞒着你啊？到现在还骗着我呢，我都看见了。不是，妈，你看到什么了？你那床上。为什么那么多血啊？怎么回事？什么？妈，你怎么进我的房间了？我走的时候不是说了吗？不让你进。别转移话题，给我说实话，到底怎么回事？哎，既然你都知道了，那我就不瞒着你了。其实，床上那血是我的伤口里流出来的。儿子，你哪受伤了？让妈看看。哎、妈，你先别激动，这伤口啊。已经愈合的差不多了。事情是这样的，我那个工厂不是个化工厂吗？有一次工作的时候，我不小心把化工原料打翻，溅到我的后背上了，后背就受伤了。我在家休息那么长时间，也是因为工厂嘛，给我放的病假。这么大的事，为什么不跟妈说？要瞒着妈呀？哎呀，妈，我不告诉你，不是怕你担心吗？你看。我现在啊都没事了。你是我儿子，我能不担心吗？行了行了，别哭了。我床上那血啊，是我昨天晚上换药的时候不小心啊流到上面的。啊，那你晚上不睡觉，不是在玩手机啊，是不是在换药呀？是啊，妈。而且刚开始的时候，我晚上疼的都睡不着。不过现在都好了。今天啊，我出去也不是有聚会。是去医院复查了，医生说啊，再过一段时间，这伤口啊就能长好了。好了就行，儿子，以后有什么事别再瞒着妈了，别让妈再担心了。行，我知道了。对了，妈，这女朋友的事，我也想给你解释一下。其实我一直谈的都有一个，不过就因为我受伤了，所以啊也跟她断了联系。我怕到时候跟她在一起，她发现我身上的伤，吓着她。行了，儿子，以后这交女朋友的事儿，妈再不催你了，先把伤养好再说。行，妈，你理解我就行。知道了，儿子，让妈看看你那伤口怎么样。行。